பத்தாம் வகுப்பு இயல் இரண்டில் உள்ள முல்லைப்பாட்டு என்னும் தலைப்பை இங்கு காணலாம் இந்த முல்லைப்பாட்டு என்ற நூலின் ஆசிரியர் நப்பூதனார் இந்த முல்லைப்பாட்டு என்பது சங்க இலக்கியங்களில் பத்து பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இப்போ சங்க இலக்கியங்கள்லாம் எது அப்படின்னா எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டு தொகை அப்படின்றது எட்டு நூல்களினுடைய தொகுப்பாகவும் பத்து பாட்டு அப்படின்றது பத்து நூல்களினுடைய தொகுப்பாகவும் அமைந்துள்ளது இவற்றை தான் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் முல்லைப்பாட்டு இந்த பத்து பாட்டை அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னென்ன பிரிவு அப்படின்றத பார்க்கலாம் திருமுருகாட்சிப்படை பொருநராட்சிப்படை சிறுபானாட்சிப்படை பெரும்பானாட்சிப்படை மலைப்படுகடாம் மதுரை காஞ்சி இந்த ஆறு நூலும் புறம் பற்றிய நூல்கள் குறிஞ்சி பாட்டு பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு இந்த மூன்று நூல்களும் அகம் பற்றியது நெடுநல் வாடை என்ற நூல் மட்டும் அகக்கருத்துக்களையும் புறக்கருத்துக்களையும் ஒருங்கிணைந்து காணப்படுவதால் இது அகப்புற நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கின்றோம் இப்போ இதில் நம்முடைய பாடப்பகுதி என்ன அப்படின்னா முல்லைப்பாட்டு இது நூற்றி மூணு அடிகளை கொண்டது இப்பாடலில் ஒன்று முதல் பதினேழு அடிகள் நம் பாடப்பகுதியாக அமைந்துள்ளது இது ஆசிரியர் பாவால் ஆனது முல்லை நிலத்தை பற்றியது பத்து பாட்டில் குறைந்த அடிகளை உடையது முல்லைப்பாட்டு அடுத்தது நம்முடைய பாடப்பகுதி முல்லை பாட்டு இந்த முல்லை பாட்டு அப்படின்றது முல்லை திணைக்குரியதாக கருதப்படுகிறது அப்போ முல்லை திணை அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் வரக்கூடிய முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்ன அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் முதற்பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் நிலம் பொழுது நிலம் என்பது எதை குறிக்கிறதுன்னா ஐந்து வகை நிலங்களை குறிக்கிறது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதில் நம்முடைய பாடப்பகுதி முல்லை திணை அப்போ முல்லை திணை அப்படின்றது காடும் காடை சார்ந்த இடத்தை தான் நம்ம முல்லை திணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொழுது அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டினுடைய பல கூறுகளையும் நாளினுடைய பல கூறுகளையும் குறிப்பது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் பொழுது ஒரு நாளை வந்து பார்த்தோம்னா காலை மாலை இரவு நடு இரவு அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் இதை வந்து இது வந்து ஒரு நாளினுடைய பிரிவு அதே ஆண்டை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோடைக்காலம் குளிர்காலம் மழைக்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஆண்டை பிரிப்போம் இது தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஆண்டின் பிரிவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஆண்டின் பிரிவையும் நாளின் பிரிவையும் பொழுது அப்படின்ற பெயரால் அழைக்கின்றோம் இப்போ இங்கே வந்து சிறும்பொழுது பெரும்பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொழுதை இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் சிறும்பொழுது அப்படின்றது ஒரு நாளினுடைய பிரிவு பெரும்பொழுது அப்படின்றது ஒரு ஆண்டினுடைய பிரிவாக கூறப்படுகிறது அப்போ இங்கே முல்லை திணைக்கு சிறுபொழுது என்ன அப்படின்னா மாலை பெரும்பொழுது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கார்காலம் இது எந்த மாதத்தில் தோன்றுகிறது அப்படின்னா ஆவணி புரட்டாசியை தான் கார்காலம் என்று கூறுகின்றோம் அடுத்தது கருப்பொருளுக்கு போகிறோம் இப்போ கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பதிமூன்று வகையாக இந்த கருப்பொருளை நம்ம பிரிக்கிறோம் கருப்பொருள் எத்தனைன்னா பதிமூணு வகை இந்த கருப்பொருள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நிலத்தில் இருப்பவர்களும் வசிக்கக்கூடிய இடத்திற்கு உரிய பொருள்களை கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நீர் மரம் பூ தொழில் உணவு மக்கள் அங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவரையுமே தொகுத்து சொல்லக்கூடியது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் கருப்பொருள் அப்படின்றோம் இதில் நாம் வந்து மூணு கருப்பொருளை மட்டும்தான் இங்கே பார்க்குறோம் ஒன்று நீர் நீர் வந்து அதாவது முல்லை திணையில் என்ன நீர் இருக்குது அப்படின்னா குறுஞ்சுனை நீர் காட்டாறு நீர் சுனை நீர் சுனை நீரையும் காட்டாறு நீரையும் தான் அந்த முல்லை நில மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் அடுத்து மரம் என்ன அப்படின்னா கொன்றை காயா குருத்தம் இந்த மூன்று மரங்கள் முல்லை நிலத்திற்குரியது பூ என்ன அப்படின்னா முல்லைப்பூ பிடவம் பூ தோன்றி பூ இதுவும் முல்லை நிலத்திற்கு உரியதாக அடுத்தது உரிபொருள் உரிபொருள் அப்படின்றது இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் அப்படின்னு சொன்னால் காத்திருத்தல் அதாவது தலைவன் தலைவியை பிரிந்து பொருள் தேட சென்று கார்காலத்தில் திரும்பி வர்றதா சொல்லிட்டு போகிறாரு ஆனால் அவர் கார்காலம் வந்தும் திரும்பி வராததுனால தலைவி வருத்தம் அடைகிறாங்க இந்த கார்காலத்தில் தலைவி தலைவனுக்காக காத்திருக்கிறது தான் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இவன் நம்முடைய பாடப்பகுதியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முல்லைப்பாட்டு நல்லோர் விருச்சி கேட்டல் அப்படின்ற தலைப்பில் அமைந்திருக்கு இப்போ நல்லோர் விருச்சி அப்படின்னு சொன்னால் விருச்சினா என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போது ஏதேனும் ஒரு செயல் நன்றாக முடியுமோ முடியாதோ என ஐயம் கொண்ட பெண்கள் 
மக்கள் நடமாட்டம் குறைவான ஊர் பக்கத்துல போய் தெய்வத்தை தொழுது நின்று அயலார் பேசும் சொல்லை கூர்ந்து கேட்பர் அவர்கள் நல்ல சொல்லை கூறின் தம் செயல் நன்மையில் முடியும் என்றும் தீய மொழியை கூறின் தீயதாய் முடியும் என்றும் கொள்வர் அப்ப விருச்சி அப்படின்றது நம்ம ஏதோனும் ஒரு செயல் முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி நினைக்கிறத அந்த அந்த பயத்தினால போய் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல ஒரு தெய்வத்துக்கிட்ட போயிட்டு முறையிடுறாங்க எனக்கு இந்த இது நடக்குமா நடக்காத அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர்களுக்கு அருகில் யாராவது நல்ல சொற்களை பேசினால் அது வந்து அவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் என்றும் தீய சொற்களை பேசினா அது அவங்களுக்கு தீயதை அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இது இறைவனை போய் வணங்குறத தான் இங்கே என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா விருச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் கூட வந்து பார்த்தோம்னா பேசும்போது சொல்லுவோம் நான் ஒன்று மனசில் நினச்சிருக்கேன் நீ கரெக்டாக சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க கரெக்டாக சொல்லிட்டு அது நடக்கும் கரெக்டாக சொல்லலைன்னா அது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் பேசும்போது சொல்கிறோம் இது அந்த காலத்தில் வந்து விருச்சி கேட்கறது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்தது முல்லைப்பாட்டு பாடலுக்கு போகலாம் முல்லைப்பாட்டினுடைய ஆசிரியர் நப்பூதனார் இங்கே வந்து நல்லோர் விருச்சி கேட்டல் அப்படின்ற தலைப்பு நம்ம விருச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத முன்னாடியே பார்த்தோம் தலைவை பிரிந்து பொருள் தேட சென்ற தலைவன் குறித்த நேரத்தில் திரும்பி வராததால் தலைவி வருத்தத்தோடு இருக்காங்க அவர்களுடைய வருத்தத்தை போ அவருடைய வருத்தத்தை நீக்குவதற்காக விருச்சி கேட்பது தான் இங்கே நம்முடைய பாடமாக அமைந்துள்ளது நனந்தலை உலகம் வலையி நேமியோடு வலம் புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மால் போல இங்க திருமாலை சொல்றாங்க திருமாலினுடைய உருவத்தையும் அவருடைய வாமன அவதாரத்தையும் சொல்றாங்க நனந்தலை உலகம் வலையி அப்படின்னு சொன்னா அகன்ற இந்த உலகத்தை வளைத்து நேமியோடு வலம் புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை தடக்கை அப்படின்னு சொன்னா பெரிய கை நேமியோடு அப்படின்னா வலம்புரி சங்கை தன்னுடைய கைகளில் தன்னுடைய பெரிய கைகளில் பொருத்தி இருக்கக்கூடிய திருமால் நீர் செல அவருடைய கையில் நீர் பட்டதும் நிமிர்ந்த மால் போல நிமிர்ந்த மால் அப்படின்னு சொன்னா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் அவர் என்ன பண்ணார் நிமிர்ந்து நின்றார் அது போல அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க இப்போ நிமிர்ந்த மால் போல அப்படின்றது இங்க ஒரு சின்ன ஒரு கதை வாமன அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் கேட் கேட்டிருக்கோம் அதாவது திருமாலுடைய பத்து அவதாரத்தில் ஐந்தாவது அவதாரம் எது அப்படின்னு சொன்னால் வாமன அவதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாமன அவதாரம் அப்படின்றது வந்து அவதாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே இறைவன் மனிதனாகவோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு உருவத்தில் உலகத்தில் பிறப்பதை தான் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அப்படி அவர் பிறக்கும்போது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீய தீய சக்திகளை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் தோன்றுவார் அப்படி தோன்றியவர் விஷ்ணு வாமன அவதாரத்தில் அப்போ அங்கு வந்து மகாபலி மகாபலி அப்படின்ற ஒரு சக்கரவர்த்தி அறக்கர் குலத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து ஒரு பெரிய யாகம் நடத்துகிறாரு அந்த யாகத்தில் வேண்டியவருக்கு வேண்டியதை கொடுப்பதாக அவர் அறிவித்திருந்தார் இதை கண்ட தேவர்கள் விஷ்ணுவிடம் முறையிடும் போது அவரை அழிப்பதற்காகத்தான் விஷ்ணு இங்க வாமன அவதாரத்தில் தோன்றினார் இப்ப அவர் அறக்கரான மகாபலி சக்கரவர்த்தி வேண்டியதை வேண்டியவருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால வாமனனாக இருக்கக்கூடிய திருமால் அந்த யாகத்துக்கு போறாரு யாகத்துக்கு போயிட்டு மகாபலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட மூன்று அடி மண்ணை கேட்கிறார் அவரும் என்ன பண்றாருன்னா அந்த யாகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரை அவர் கையில விட்டு தருவதாக ஒப்புக்கொள்கிறார் அப்ப அவர் அந்த நீரை கையில் விட்டவுடன் நம்முடைய வாமன அவதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உயர்ந்து நின்றார் அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய உருவம் எப்படி இருந்ததுன்னா மூன்றே அடிதான் மிகவும் குள்ளமான உருவத்தை உடையவர் இந்த நீர் பட்டதும் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உயர்ந்து நின்றார் உயர்ந்து நின்றதும் மூன்று அடி மண்ணை தன்னுடைய பூமியை ஒரு கால்களால் ஒரு அடி மண்ணாகவும் வானத்தை ஒரு காலின் மண்ணாகவும் முடிய வைத்தார் இன்னொரு மண்ணடிக்கு எங்கு வைப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை கேட்குறாருன்னா மகாபலி சக்கரவர்த்தி கேட்கும்போது அவர் தன்னுடைய தலையில் வைக்குமாறு சொல்கிறாரு உடனே மூன்றாம் அடி மண்ணாகிய மண்ணுக்காக மகாபலி சக்கரவர்த்தியினுடைய தலையில் தன்னுடைய காலை 
விஷ்ணு வைக்கும் போது அவர் அப்படியே வந்து பாதாளத்தில் அழிந்து போகிறாரு அவரை அழிப்பதற்காகவே வாமன அவதாரமாக தோன்றியவர் யார் அப்படின்னா விஷ்ணு அப்போ அவர் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் உயர்ந்து நிற்பதை போல இங்கு மேகமானது கருத்து விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் கருத்து மழை பொழி மழை பொழிவதற்கு கரு மேகம் காட்சியளிக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க அடுத்தது பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி பாடு இமிழ் பனி கடல் அது பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்வு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை அப்போ பாடு இமி பனிக்கடல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குளிர்ச்சி பொருந்திய கடல் எப்போவுமே வந்து பாடு இமினா கடல் பாடுது அப்படின்னு கிடையாது கடலினுடைய அலைகள் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பனிக்கடல் அப்படின்னா அந்த குளிர்ச்சி பொருந்திய அந்த கடல் நீரானது வா மேகம் வந்து அதை பருகிடுது அந்த கடல் நீரை பருகி வளநேர்வு வளைத்து கோடு கொண்டு கோடு அப்படின்னு சொன்னால் மலையெல்லாம் சூழ்ந்து எழுந்து செலவு எழிலி எழிலி அப்படின்னா மேகம் மலையெல்லாம் சூழ்ந்து மேகமாக எழுந்து பெரும் பெயல் பொழிந்தன பெரும் மழையை பொழிந்த சிறு புன் மாலை அந்த சிறிய மாலை நேரத்தில் பெரிய மழை பொ பொழிந்தது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போது மேகம் கருமையாக இருக்கிறதுக்கு இங்கே எதை உதாரணப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திருமால் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா மிகவும் உயர்ந்து நிற்பது இங்கு மேக கருமையை கூறுகிறது அப்போது அந்த மாலை நேரத்தில் மழையானது பொழிகிறது அடுத்தது அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லோடு நாடி கொண்ட நறுவி முல்லை அரும்பு அவிழ் அலறி தூவு தூயி கை தொழுது பெருமுது பெண்டி விருச்சி நிற்ப அருங்கடி மூதூர் அப்படின்னு சொன்னால் கடிய காவல் கடி அப்படின்னா காவல் உடைய அந்த முதுமையான ஊரில் ஊர் மருங்கில் மருங்கில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எல்லையில் சென்று போகி அப்படின்னா எல்லையில் போய் யாழ் இசை இனவண்டு ஆர்ப்ப யாழ் இசையோடு அங்கே இருக்கக்கூடிய வண்டுகள் ஒளி எழுப்ப நெல்லோடு நாடி கொண்ட நெல்லை ஒரு படியில் எடுத்து கொண்டு நறுவி முல்லை நறுவி முல்லை அதாவது முல்லைப்பூ வாசனை நிறைந்த அந்த முல்லைப்பூ முல்லையினுடைய அரும்பு அவிழ் அலறி அரும்பு அவிழ்னா அந்த முல்லைப்பூவை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த அரும்பானது பூத்து அலறி அப்படின்னு சொன்னால் பூ தூய் தூய்னா தூவுறாங்க தூவி கை தொழுது பெருமுது பெண்டி விரிச்சு நிற்ப அப்போது அருங்கடி மூதுனா கடுமையாக கடிய காவலை உடைய கடி அப்படின்னா காவலை உடைய அந்த ஊரில் எல்லையோரமாக போய் இருக்கக்கூடிய கடவுளை தொழுவதற்கு நெல்லை ஒரு படியில் கொண்டு போகிறாங்க முல்லை பூவை கொண்டு போகிறாங்க அந்த முல்லை பூவானது அந்த மாலை நேரத்தில் அரும்பு விரிய பூத்து காணப்படுது அதை அந்த கடவுள் மீது தொழு கடவுள் மீது தூவி கை தொழுது பெருமுது பெண்டி விரிச்சு நிற்க இப்போ இறைவன் கிட்ட விரிச்சு கேட்க அவங்க அங்கே நிற்கிறாங்க பெருமுது அப்படின்னா வயது முதிர்ந்த அந்த பெண்கள் விரிச்சு கேட்க அந்த இறைவனிடம் நிற்கிறாங்க அப்போ அவங்க நிற்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய கன்றுகளை மேய்ச்சிட்ருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் அங்கே சிறு தாம்பு அப்படின்னா சிறிய தாம்பு கயிறால் கட்டியிருக்கக்கூடிய பசலை கன்று பசலைனா பசியான ஒரு கன்று கன்று குட்டி உரு துயிர் அலமரல் உரு துயிர் அப்படின்னு சொன்னால் துயர் உற்று காணப்படுது அதை நோக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆய்மகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கன்று வந்து ஒரு கயிறால் கட்டப்பட்டிருக்கு அதனுடைய தாயானது அங்கே இல்லை அந்த கன்று பசுவால் ப பசியால் காணப்படுது அதை நோக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆய்மகள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் அதாவது குளிரால் தன்னுடைய கைகளை தோளில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பெண் கைய கொடுங்கோல் காவலர் பின் நின்று 
பின்னாடி கையில் கோலை வச்சுக்கிட்டு அந்த பசு கூட்டங்களை ஓட்டக்கூடிய அந்த பெண் உயிர்த்தர இன்னே வருதுவர் தாயர் நீ வந்து வருத்தப்படாத உன்னுடைய தாயார் சீக்கிரமாக வருவாங்க என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனாம் அப்ப அந்த ஆடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த ஆயக்குல பெண் அந்த கன்று கிட்ட நீ வந்து வருத்தப்படாத உன்னுடைய தாயானவங்க விரைவில் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பசு கூட்டத்துக்கு பின்னாடி தன்னுடைய கன்றுகளை அவள் என்ன பண்றா அப்படின்னா ஓட்டிட்டு போறா அப்ப இந்த செய்திய அங்க வயது முதிர்ந்த பெண் பெண்டீர் கேட்கும் போது அப்போ தலைவியை பிரிந்து சென்ற தலைவன் மீண்டும் திரும்பி வருவான் அப்படின்ற நற்செய்திய அவர்களுக்கு அங்க கிடைக்குது இத அவங்க கொண்டு போய் யார்கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா தலைவி கிட்ட சொல்றாங்க இதுதான் இங்க நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க